kumalizia hapo hapo ndo niende kwenye swali langu moja kwa moja kwa maana hiyo kwamba mm. uh, mtu kama huyo ambapo mmemalizia ina maana kwamba ukishamuuliza akiwa hivyo ili kuwasaidia sasa kwamba inatakiwa sasa mtu asiendelee naye aachane naye si ndio ni hivi ndio una mtu boko mmoja kumbe ni hivi leo unaona ambao ni vinganganizi hoja kumbie shida ni nini kuna watu wengine wajinga ili maji yataka kuolewa unaona ili mtu ameongea point ameongea point ili mradi unaonekana umeva shee basi nanganganiza watu wengine wajinga kwa sababu anataka kuolewa kwa sababu huyu binti ni mzuri kwa sababu sio ni ende samu ah basi tu anavumilia mabaki kujolewa naona sawa tu akinyewa tena naona sawa unaona ma unaona ndio huyu mmoja kwenye taabu akaimba wewe unayependa kubeba utafia mgongoni asante 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 doctor unaona wewe unayependa kubeba utafia mgongoni unaona sasa wewe sikiliza wewe cha msingi lazima ujali nafsi yako sawa mm. unapojali nafsi yako mm. ukiona mtu anakwenda mama na kaa pembeni simple kama anaona na kubana kaa pembeni yani simple kuna mwingine doctor anajikatia tamaa kwamba yeye hawezi akapata mpenzi mwingine ya, ya, ya. yani hawezi anajikatia tamaa huko ni kujiroga sawa <laughs> huko ni mwingine anaangalia umri wake mimi nime nimekaa tasana tano siwezi kabisa nikapata mimi mwanaume kuolewa sasa hizi ana muda ajeolewa kwa hiyo siwezi bitu nivumilie nikaolewa mimi mke wangu nimemwona na miaka 39 umeona na mpaka watu wanamwonea wivu unaona ile chizi hivi hivi kwamba cha msingi nini unajua shida nini watu wengi hawajui jinsi ya kujipa raha wao wenyewe unategemea kwamba mwanaume ndio akupe raha mwanamke akupe raha tafahamu jinsi jinsi gani ya kujipa raha wewe mwenyewe kwanza unaona sasa unajua nini kuna kitu nimekiweka kwenye YouTube ndio kuna kitu kuna kitu ambacho kinaitwa free spirit sawa hiyo ni kiingereza sawa sawa kuna kitu ambacho kinaitwa free spirit sawa free spirit yani mtu mwenye roho ambayo iko huru sasa nilikuwa na nilikuwa nasoma vitu fulani kwenye 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 internet akasema kwa nini wanaume wanapenda wanawake ambao wako free spirit ndio yani free spirit yani ni mwanamke ambaye au ni mwanaume ambaye hajali watu wanasema nini anaangalia ya kwake ndao kimbo kimsambua na kuweka pembeni. Yaani e. anaongea lolote anaweza kaongea lolote kama utamcheka wewe cheka lakini mimi nimeongea. Simple. Kwa hiyo lazima uwe na uhuru wa ndani ambapo unajua kwamba mimi naweza nikasema wote wakati wote kama mtu anayenipenda atanifahamu. Ndio kama nimekosea nitaomba radhi. Mm. Sasa najifahamu ni ni mwanadamu. Lakini sasa kuna watu ambao wanaogopa. Sio nikisema yataniacha, sio nisema ninaacha ndio hao wanaolewa alafu wengine wanachinjwa baadaye. Sawa. Okay. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba mtu anakukubali kuishi na wewe kwa sababu halisi sio kwa sababu wewe ume, umevumilia madudu yake ah, kabisa, kwa sababu kabisa. wewe una vitu ambavyo kwa anavithamini kiasi ambacho hata akitaka kukuacha yeye anapata shida kuacha mm. kwa hiyo unapoingia kwa sababu unataka tu kuolewa huyu mtu atakuacha kwa urahisi atakusaidia kwa usaliki kwa, kwa urahisi kwa hiyo ingia kwenye uhusiano kiasi ambacho unahakika bwana mapenzi nitakayo umpa huyu atashindwa kuniacha mm. Kama ananiacha basi ni amelogwa. Kabisa. Shida nyingine doctor kwa wanawake. Yaani mwanamke anakuta yeye ndo unavyosema kwamba sisi kwa akili zetu tunamtegemea sana mwanaume. Kwaana nikimwacha huyu mwanaume ndo ananivishia, ananilisha, hata pengine alimooa, alimkuta na mtoto wake huko anamudu. Mimi naona kwa anabidi agangamale, anganganie kwa sababu kijao mwanaume ananisaidia. Shida hiyo nyingine kwa wanawake. Kwa maana hiyo kwamba wanawake wamekoa vivi. Mimi kuna girlfriend kadri nimefikia. Wailazimisha akili yao yani ifanye kazi. Yaani kuna kuna girlfriend ambaye alikuwa naye akaja akanizengua nikamwambia kwa chana naye yani kuna rafiki zake ambaye alisoma naye anamwambia yani yani sasa hivi yani anajuta kweli bwana yani anambia yani yeah. anajuta kweli kwa chana anajuta mno mno anajuta mno sio sio kidogo mno kabisa unaweza kuona kwamba ni kwamba sawa mimi nimpenda lakini nikona vitu anavyofanya nikona sawa nilikuwa nimemzidi umri na almost masuala ya kabila kama mwenda kuolewa na mchaga mwenzie lakini that's all lakini all all na kwamba ni kwamba sasa hivi anajuta kwa sababu anaona kwamba niko mahali ambapo vikozi uh, angekuepo na yeye angeweza kufurahia sana okay yeah sawa bwana doctor uh, hapo hapo bado tupo kwenye hilo hilo swala hasa la vijana ndio eh uh, vijana wengi sasa hivi pia wamekuwa na changamoto ya kwamba Uh, kuoa yani swala la kuoa na kuolewa imekuwa ni changamoto sana sasa hivi mm. na kuna mdao hapa msikilizaji pia mm. sada akaweza mm. kuuliza mm. hilo hilo yani hapo hapo mm. kwamba wamekuwa ni, ni, ni wanaogopa sana kuingia kwenye swala la ndoa mm. na wamekuwa kuona kwa sababu kama tukizungumzia kwamba mm. wamekuwa kiona kwamba uzinzi mm. uh, ama kukufanya kawaida tu mahusiano ya kawaida ni, 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 ni kitu special sana mm. na ni kitu ki, kikubwa sana yani mm. mtu anafikia mpaka miaka 40 mm. yeye anaona kwamba yale maisha ni ya kawaida ida sana. Mm. Anaogopa kuingia kwenye masuala ya ndoa kwa sababu uh, anaangalia, anatazama yale mazingira, ndio mm. mwingine anatazama wazazi wake, hawajadumu, mm. anatazama mm. pia watu wengine. Sasa wengine vurugu vurugu tu. Ndoa zina vurugu vurugu. Watu kama hao pia uh, 
wanafanyaje yani unawasaidiaje kwa sababu kuna vijana wengi sana wamekata tamaa na kuna mwingine nilikuwa na chat naye mm. zani anaishi kule maeneo ya kiseke kwetu kule yeah. ananiambia kwamba yeye masuala ya ndoa haitaji tena nikamuuliza kwa nini kwa kwa nini mm. kumbe kwa nini unaona ndoa ni nini yani mtu anaona ndoa ni ndoa ni yani haina maana ni sio watu kama hao wanawasaidiaje waliokata tamaa pia kuingia kwa sababu ni vijana wanahitaji kuwa pia na maisha Nashukuru na, 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 kwa kwa nani kwa 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 nani kwa swali lako zuri nakumbuka niliweka video ka, um, fani kwenye kwenye YouTube dada mmoja akatuma message pale chini akasema doctor tumefanya ndoa yangu alisema umenifanya nimekuwa mwanamke mpya na yani udara yani amenifesa alisema yuko kibaha sawa tukaka kibaha alisema doctor umenifanya nimekuwa mwanamke mpya baada ya kusikiliza video zako nyingi sawa kikubwa ambacho nakiona sawa so, hata yule ya buka muda mfupi kama masaa mawili niongea na kijana mmoja yeye ni boda boda anaambia doctor nashindwa kuelewa kwa nini nashindwa kukaa na hela unaona nashindwa kukaa na hela unaona no, nikamweleza nikampa mikati jinsi gani anaweza kuwa na kaa na hela ni lakini wengine akaniambia akasema wengine wengine kwa nini nashindwa kutulia na mwanamke mmoja hiyo ni swali la mwisho mhm akasema nashindwa kuwiki naweza kutembea na wanawake wanne I smoke weak na sakitemana wana watu wanne. Akasema kuna hili na na shida hiyo. Nikamwambia I think unahitaji kitu cha msingi sana. Nikamwambia ni ndio ile nataka niongee kwa jibu hilo hilo swali. Ni kwamba watu wamefikia mahali wanaona ndoa imekuwa kama vile bendera. Watu wengine ni ndoa basi kwa sababu basi iko ile wazazi wa furahi. Unaona? Unaona wazazi wa furahi na dunia yaone kwamba mtu alishaolewa mtu alishaoa. Sawa? Lakini cha msingi ambacho nakiona kwa watu wengi sana ni kwamba hawajakaa chini na kukaa na kufikiria nini maana ya maisha yao we wenyewe. Sawa? Mm. Na naomba ni hili kidogo kwa kina kidogo. Kwa sababu hivi lazima ufahamu kwamba maisha yako Mungu aliyokuweka hai mpaka leo yana makusudi Jiri. ya kuishi katika maisha. Sasa asilimia kubwa ya watu hawajajifunza kupenda. Na sio kupenda tu mpenzi wako hata kupenda watu wengine. Mm. Sawa? Unajua shida nini? Ni rahisi kumpenda mtu mmoja, lakini pia watu wengine ambao unafanya nao kazi majirani, jinsi gani unaoonyesha upendo katika maeneo mbalimbali. Mm. Kwa hiyo unakuta watu wengi hawajajifunza kupenda in general. Okay. Naona kwa mfano eh mimi binafsi sawa. Unajua kupenda hakutegemei hisia. Sasa asilimia kubwa wengi wanategemea hisia. Mm. Sasa uwezo kuendesha mahusiano ya kimapenzi kwa kutegemea hisia pale unapoingia ndani ya ndoa katika uhusiano ambao unaelekea kwenye ndoa kwenye uchumba na nini lazima ufahamu la kwanza kwamba uwezi ukafurahia uhusiano kama siku zote unategemea hisia kwa sababu gani kama mwanadamu kila mmoja ana makosa kila mmoja atakosea lakini jinsi gani nyinyi watu wawili mnataza mazingira inapotokea kosa jinsi gani tunaweka suluhu tukaendelea kama atijawai kukosayana ni jambo la msingi sasa ni hivi watu wengi wamekuwa wamendekeza hisia kiasi ambacho anaona kutembea na mwanamke huyu na mwanamke huyu ukiona mwanamke wazuri wapo sio zote watakutamanisha tu hajalisi umeokoka hujaokoka utatamani tu sawa mm, sasa jinsi gani wewe kwenye akili yako sasa siwezi nikaendelea kutamani wanawake ovyo ovyo ni jinsi gani kwenye akili yangu nimweke tu mke wangu peke yake no jinsi gani mimi niweke mume wangu peke yake kwenye akili No no, kwa lazima wewe mwenyewe uwe umedhamiria kuishi maisha ya furaha kwa sababu gani unajua utakapoanza kuchepuka unakuwa una amani mm. utapasa ufiche simu yako utapasa si mazungumzo yako wewe weke ufiche utaki watu wakuone una amani sasa kwa mtu ambaye anajua maana ya maisha yake lazima atoe kipaumbele kwa amani ndani ya moyo wake sasa unapoanza kuchepuka tu tayari unaweza unakosa amani sawa ndio kwa story moja sawa mm. binti moja wa miaka 23 sawa hiyo binti tumekuwa tuna mawasiliano mm. kipindi kirefu kidogo atakuja kuchukua tujawahi kuonana huyo binti alisha chepusha mume wa mtu sio kwamba alijengewa nyumba alinunuliwa nyumba uh-huh. sawa alinunuliwa nyumba sio amejengewa na mume wa mtu na yule mke wake mke wake mwanaume alimwacha uh-huh. binti wa miaka 23 basi tumekuwa tuna mawasiliano tuna mawasiliano mimi bila kwa bana nicho kwenye message na kwa mawasiliano kama kawaida sasa aka akawa amesafiri sasa akawa ati anarudi anasema daktari lazima ni unaye na wewe mm-hmm. kabia vipi asema wako hanipendi unaona <laughs> <laughs> wako hawanitaki unaona uh-huh. wako hawanitaki sasa tu unaye na wewe kweli amekuja amefika nyegezi katika boda boda kaja ofisi ndio unamuona sasa nilikuwa nimesha kuona kwenye whatsapp lakini si kwa chemuona live unaona mm-hmm. nikaongea pale nikampa ushauri ambaye anapaswa afanye na vile vitu akanipa story nyingine nyingine na nini sasa nilikuwa nimenua hizi ndizi banana sawa nisi banana unajua nilikuwa siko pale kwa hiyo nikamgaia tu akawa tunakula pale sasa kati naondoka nikamwambia ngoja kugaia na ndizi kidogo hapo ndinazo nyumbani kwa sababu tumetoka safari na kuwa na big nani nikampa ndizi kama 5 tano hivi kampa kwa ndoka nazo amefika nyumbani 
Katumia message moja nzuri kweli. Oh mkaribu sijui nina 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 nina. Nikajua hapa ni hatua ya kwanza kutaka kunichepusha huda. Unaona eh na tayari nikajua kwamba hii ni hatua tena mnyi sasa kesho yake akatumia message vipi unaendeleaje wangu unaona daktari hivi daktari unaona anasema unaendeleaje wangu nadhani mshakuwa wake tayari unaona unaona tayari unaendeleaje wangu sikujibu hiyo message daktari anawapa hata tabu unaona sikujibu hiyo message na hajajituma message nyingine sawa sasa ni kwamba hivi ni kwamba lazima ufahamu kwamba lazima unapokuwa pale umeamua kumpenda huyu mtu lazima uulinde uhusiano kabisa. So, mm. Unapoulinda lazima ufahamu kuna maeneo ya hatari yatakuja. Mm. Kwa hiyo jinsi gani ya kupambana na maeneo ya hatari? Kwenye Biblia inasema hivi, Shetani anazunguka huko na huko kama simba akitaka kuwalua, lakini mpingeni na yeye atawakimbia. Hiyo ni Biblia inazungumza kwenye wadaka wa kwanza wa Petrus sura ya 5 mstari wa 8. Anasema mpingeni shetani naye atawapingia sasa shida iliyopo. Mm. Asilimia kwa ya watu hawana tabia ya kupinga. Unaona taratibu tu unaanza unasogea usogea kadiri mpaka mnakuta mshia mvua nguo. Unaona? Sasa shida ni kwamba lazima ufahamu kwamba hili ni eneo la hatari. Sawa, lazima. Sasa shida iliyopo, nimalizie. Sasa ni najua kuna wengine wanaona nisikiza kwenye YouTube. Ni hivi, nimalizie. Ni hivi. La msingi ambalo napenda kuambia ndugu zangu. Sawa. Ukianza kuthamini kuwa na amani katika moyo wako, kuwa na katika moyo wako. Vitu vingine vyote ambavyo vinakusimisha kuwa na unashindwa kuwa na amani, sababu unajua mke wangu atagundua, sio mke wangu mwao atagundua. Utaanza kupiga vita sababu vinakusimisha amani. Unaona? Mm. Sasa shida ni kwamba unapangalia oh sijui pesa nyingi, sijui ana uzuri, ana makalia makubwa na nini. Lakini ndani ya sasa shida ni nini? Ni rais kwa danganya watu wengine inaisha gari kubwa na na iko ina nyumba nzuri, sijui na nini. Rais kama una amani, una amani tu. Kama una raha, una raha tu. Tudanganya wengine lakini uweze kujidanganya wewe mwenyewe kazi kwako msikilizaji tupate mapumziko kidogo afu tunarudi